बचत खाते में पैसे रखना जरूरी तो है लेकिन सिर्फ बचत खाते में पैसे रखना आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हानिकारक है हेलो एंड नमस्ते मैं हूं मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करता है आपके साथ आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके बचत या सेविंग्स के बारे में क्या आपको आपके पैसों को सेविंग्स अकाउंट में या बचत अकाउंट में रखना चाहिए बैंक में क्या उसका कोई फायदा है या उसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं मुझे पता है ये टॉपिक सुनने में काफी आसान लगता होगा लेकिन क्या है कि थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और अगर आपको वो ना पता हो तो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम या आपके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए काफी हानिकारक हो सकती है सेविंग्स यानी बचत ये एक ऐसी चीज है जो हम बहुत सालों से बचपन से सुनते आ रहे हैं जितना भी पैसा कमाओ उसे जरूर बचाओ बचत पे हमेशा ध्यान दो और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने पेचे का एक छोटा सा हिस्सा या एक बड़ा सा हिस्सा आपकी जरूरत और आपकी शौक के हिसाब से एक हिस्सा आपके पेचेक का आपके सेविंग्स अकाउंट में या एक बचत खाते में जाता है मुझे तो काफी लोग ऐसे भी पता है जिनके पास एक अलग बचत खाता है जहां पे वो हर महीने अपने पेचे का एक हिस्सा बिना भूले उस बैंक अकाउंट में डाल देते हैं ताकि उनका पैसा उस बैंक अकाउंट में पड़ा रहे उनकी बचत बढ़ती रहे और उनको उसके ऊपर फायदा होता रहे वैसे तो आपको इस बचत खाते में जो चार या छह प्रतिशत का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो देखा जाए तो बहुत रिस्क फ्री लगता है जोखम इसमें कुछ नहीं है क्योंकि आपको बैंक पैसे देने ही वाली है लेकिन दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि बचत करना अच्छी बात तो है लेकिन सिर्फ बचत करने से आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में आपके रिटायरमेंट के फंड्स में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है आपको पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की जरूरत है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सुनने के लिए काफी कठिन लगता होगा लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब वाकिफ है इन्फ्लेशन को अगर हिंदी में समझाया जाए तो उसे कहते हैं महंगाई अब ये तो हमें सबको पता ही है महंगाई आज तक कभी कम तो हुई नहीं है हम जो भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं वहाँ पे हर साल खाना महंगा होता जा रहा है हम जो पिक्चरें जाके देख रहे हैं मल्टीप्लेक्स में उसकी टिकट की प्राइस पिछले साल से कंपेयर करो तो इस साल ज़्यादा महंगी होती जा रही है वहाँ पर तो जो पॉपकॉर्न मिलता है जो हमेशा से इतना महंगा था वो और महंगा होता जा रहा है तो महंगाई एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा से पता रही है लेकिन जो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि महंगाई एक्चुअली बढ़ती कैसे है या क्यों बढ़ती है तो महंगाई इसलिए बढ़ती है कि अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो उस देश में काम करने वाली सारी कंपनियां भी तरक्की कर रही है उस तरक्की के हिसाब से सारे लोग जो उन कंपनियों में काम कर रहे हैं उनकी भी तरक्की होती है उनको जो पेचेक मिलता है जो हमें पेचेक मिल रहा है अभी उस पेचेक में जो हमें सैलरी मिलती है हर महीने सेम काम अगर कोई दूसरा इंसान 10 से 15 साल पहले कर रहा था तो उसे हर महीने जितने पैसे मिलते थे हमें उसके तुलना में बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा पेचेक बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ महंगाई भी बढ़ रही है तो एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि आने वाले वर्षों में भारत में महंगाई चार से पांच प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है महंगाई और इन्फ्लेशन के अलावा एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है जी डी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपने अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है या अगर आपको जीडीपी के बारे में ज्यादा याद नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल सम तरह से समझाऊं पूरे देश का विकास जो होता है हर साल उसे जीडीपी कहा जाता है और जीडीपी एक नंबर के द्वारा कहा जाता है तीन परसेंट चार परसेंट छह परसेंट आठ परसेंट ये जितना ज्यादा बड़ा नंबर हो देश का विकास उतनी ही तेजी से हो रहा है भारत का जी का ग्रोथ आने वाले वर्षों में अनुमान है कि सात से आठ परसेंट के आसपास का होगा अब अगर आप समझने की कोशिश करें महंगाई बढ़ रही है चार या पांच परसेंट से देश की तरक्की हो रही है सात या आठ परसेंट से तो अगर आप समझ लें चार और सात तो ग्यारह प्रतिशत से तो देश आगे बढ़ रहा है लेकिन बचत खाते में रखा हुआ आपका पैसा चार या छह परसेंट से बढ़ रहा है अगर आप ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करें 
तो 11 में से अगर आप 6 भी घटा देते हैं तो भी आपका 5 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है हर साल आने वाले वीडियोस में जब मैं आपके साथ कंपाउंडिंग के बारे में बात करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक एक प्रतिशत का कितना महत्व होता है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में और इसे बचाना कितना ज्यादा अनिवार्य और कितना ज्यादा जरूरी है तो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बचत के अलावा हमें अपने पैसों को एक ऐसी जगह पे रखना होगा जहां पे हमारे पैसों का ग्रोथ 11 या 12 या उससे थोड़ा एक आध परसेंट ज्यादा से अगर हो तो हमारा फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है और ये फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर के लिए जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है इन्वेस्टमेंट्स या निवेश अब इन्वेस्टमेंट सुनना या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना काफी लोगों के लिए डरावना लग सकता है आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि मैं इंजीनियर हूं या मैं मीडिया में काम करता हूं या मेरे पास किसी भी तरीके का अकाउंटिंग या फिनेंस का नॉलेज नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट्स कैसे करूंगा इसी के लिए तो आपको पेचेक टू प्रॉफिट के वीडियोस देखने हैं इसीलिए तो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि हमें सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन बजाइए हमें कमेंट्स में बताइए आपके क्या सवाल हैं ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर सकूं इन्वेस्टमेंट्स कैसे किया जाए कहाँ किया जाए क्या चीज के बारे में समझा जाए क्या चीज के बारे में रोक लगाई जाए ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक एक करके देता जाऊंगा आज के वीडियो में आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज समझने की थी वो थी कि बचत खाते में पैसे रखना जरूरी तो है लेकिन सिर्फ बचत खाते में पैसे रखना आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हानिकारक है तो आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए कचिंग